Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng buko pandan. And for the ingredients, gagamit tayo ng young coconut, which is yung buko na kinayod. Condensed milk. Pasensya na ulit kasi pinaglalaroan talaga siya ng mga anak ko. Kaya tinanggal yung mga label. And then yung whipping cream. Kung merong available sa inyo na evaporated milk, mas maganda yun kasi mas, mas malasa siya. Pero masarap din to. And ito lang din kasi yung available sa location namin. Kaya ito yung ginawa, ginamit kong alternative. And of course, hindi mawawala ang master gulaman na jelly powder in pandan flavor. And of course, huwag kakalimutan ang 1.5 liter ng tubig. And for the last ingredients, gagamit tayo ng white sugar, 1 cup of white sugar. So ayun guys, umpisahan na natin ang pagluto sa gulaman. Ilagay natin ang 1.5 liter sa nalagyan. And then ilagay natin tong master gulaman. Pero huwag muna natin i-open yung stove para mahalo natin ng maigi yung mixture. At para masiguradong hindi nagbubuo-buo yung gulaman natin. Haluin lang natin. So kapag na-make sure na natin na tunaw na yung master gulaman na powder, pwede na nating i-turn on ang ating stove. Continuous lang natin yung pag-stir natin hanggang sa uminit yung mixture natin. At this point, mainit na yung mixture natin. Ilalagay na din natin yung 1 cup ng white sugar. Just be careful guys kasi baka mapasok kayo. And then, ihalo ulit natin. So, yung purpose ng 1 cup of white sugar, para may konting tamis yung gulaman natin kapag hinalo natin doon sa buko pandan na gagawin natin. For sure, para hindi naman siya boring, di ba? Hindi yung matabang. Para may konting tamis din. So, ayan kumukulo na guys yung ating gulaman mixture. Pwede na natin siyang ilipat sa lagayan para patigasin. Turn off lang natin yung stove. Wow. And then, kuha na tayo ng lalagyan. So, dito ko siya guys ilalagay. Dalawa yung lalagyan ko para mas manipis yung gulaman na height na magagawa ko. And mas madali din kasi siyang hiwain kapag matigas na. Just be careful guys kasi baka mapasok kayo. And hindi ko na din siya sasalain kasi ilalagay naman siya sa ano sa buko pandan later on. Ang bango. So yung iba guys no, naglalagay sila ng milk sa gulaman kapag gagawin yung buko pandan. Pero ako kasi mas prefer ko yung plain lang tapos may sugar para mas colorful yung ating buko pandan. So pagkatapos natin ilipat dito, papatigasin lang muna natin siya bago natin gagawin yung buko pandan. So after an hour, matigas na yung ating gelatin. Hiwa-hiwain na natin siya. 
maganda pala talaga guys kapag mas manipis yung gelatin natin pag papatigasin natin siya kasi mas madali siyang lumamig. So, hiwain na, na natin. So, umpisa na natin pagsamasamahin yung mga ingredients. Una kong ilalagay yung Una natin ilalagay itong gulaman. Sabihin mo kay tito gumagawa na si tita ng buko pandan. ito po ang isa. And isunod naman natin yung buko. So, mer kung meron kayong fresh na buko, mas maganda yun kasi mas masarap pag fresh. Eh, kasi nasa hindi kami eh, yung place namin hindi available yung fresh na buko. So, dito tayo sa dilata. And then, ilagay natin yung cream para sa ating buko pandan. Yay! Ito yung whipping cream na pwedeng gawing, ano, pwedeng gawing icing sa mga dessert. And then, ilagay naman natin yung isang can ng condensed milk. Ate Yumi, pwede bang kumuha ka ng isang... Ay, sige. Oo na pala. Ayan. Mama! And then, after yun natin malagay lahat ng ingredients, pwede na natin siyang haluin. Parang nabilog-bilog yung condensed milk kasi nilagay ko siya sa ref. Pangit pala yung ganon. Pero haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa matunaw lahat ng mixture. So itong mixture na to guys, itong recipe na to, pag ganito lang kakonti, ibig sabihin sa isang dilatang condensed milk, Napakatamis niya na. So, pwede niyong dagdagan ng gulaman kung gusto niyong hindi masyadong matamis. Pwede niyo kayong gumamit ng dalawang sachet ng gulaman para hindi siya masyadong matamis. Pero ito kasing, anong to, recipe. So, matamis talaga siya as in dessert na dessert. So, syempre, hindi mawawala ang food tasting ng buko pandan. Tikman na natin siya. Mmm! Napaka-creamy! Ang sarap! So, that's it for today, guys. Sana ay itry nyo itong aking recipe. Napakadali, napakadali lang at hindi siya masyadong ma-ingredients. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!